നമസ്കാരം വിനോദ് മാത്യുവിൽസൺ ആണ് ഈ വീഡിയോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദ്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ മാധ്യമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു കാരണം എന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ജോലി പറഞ്ഞു വിനോദ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സംഭവം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജോലി സീസൺ ആണല്ലോ ജോലി ഈ ജോലി സീസൺകാർക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും കോൾ അടിച്ചു കാരണം ഒരു രൂപ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാതെ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്തായാലും ജോലി സിൽസുകാർക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും അവരുടെ പേരും കൂടെ ആണല്ലോ ജോലി പോട്ടെ അതെന്തായാലും വിഷയമാട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഈ സ്ത്രീയെ തെളിവെടുപ്പിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏത് ന്യൂസ് ആണ് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ മൈക്ക് എടുത്ത് അകത്തോട്ടിട്ടിട്ട് ജോളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജോളി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എന്ത് കഷ്ടപാടോ എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ മൈക്കും തൂക്കി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു അന്തസ്സും ഒരു 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 ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഒരു പ്രതിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അവരെന്താ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ വക്കീലന്മാരോടും കോടതിയിലൊക്കെ അല്ലേ പറയാം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയാ നിങ്ങളോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണോ നിങ്ങൾ ഉടനെ എഴുതി കാണി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയണ്ടേ വേറൊരാൾ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു ഒരു വക്കീലിനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വക്കീൽ പിന്നെ കോടതിയിൽ ജോലി എന്തായിരുന്നു ഭാവം ജോലിയുടെ ഫീലിങ്സ് എന്തായിരുന്നു ജോലി മിണ്ടാ നിൽക്കുകയായിരുന്നോ മിണ്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നോ എന്ത് ഗതികേടാണ് നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള മോഹൻലാല് നരസിംഹ സിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലവരായ പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായ ഒരുപാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആരും അറിയാതെ പോകുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യമാണ് സൂപ്പർ ചോദ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വിഡ്ഡി ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരം നാണംകെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അപഹാസ്യരാകരുത് എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഈ നാട്ടിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി അടുത്തത് കുറെ വട്ടന്മാർ കൂവാൻ നടക്കും ഈ പ്രതികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്ത് ഗതികേടാണ് എന്തൊരു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൂവുന്നേ നിങ്ങൾ കൂവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ദിലീപിനെ കൊണ്ടുവന്ന കൂവ് എന്താണ് ദിലീപിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ കൂവാൻ കാര്യം ദിലീപ് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ ക്രൈം ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അമർഷം ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ദിലീപിനുള്ള ഫസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഒരു മലയാളി ഒരുത്തൻ ഒരു ഒരു ഉന്നതമായ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു കേസിൽ പെട്ട് വീണ് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആനന്ദം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഫസ്ട്രേഷൻ സമ്പത്തുള്ള ഒരുത്തനാണല്ലോ വീണത് ആ ഫസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂവിക്കുന്നത് നമ്മളാരും ആരും ഈ കൂവാൻ വരുന്നവന്മാരുടെ ലോജിക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ജോലിയെ കൂവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഫസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂവിക്കുന്നത് സഹതാപമാണ് മരിച്ചവരുള്ള സഹതാപമാണ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൂവിയാണ് അത് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ രാത്രി ന്യൂസ് വായിക്കുകയാണ് ജോളിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂവിയാണ് വരവേറ്റ് വരവേറ്റെന്ന് എന്തിനു വൃത്തികേട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്നേഹിത സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷ്വൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമല്ലേ ഉള്ളൂ പത്തും പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂന്നായിരം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ആ ചോദ്യം ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൈറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു നല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തനാകും സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അപഹാസ്യരാവുകയാണ് ദൂരദർശൻ എന്നൊരു ചാനൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ചാനലിലും ഈ വാർത്തയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അവര് ഈ കോലും കുന്തൊക്കെ ഇട്ട് ആരുടെയും വായിലോ മൂക്കിലോ എടുത്ത് കുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം അവർക്കൊരു അന്തസ്സുണ്ട് അവർക്കൊരു അന്തസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴ